हेलो फ्रेंड्स हमरा इसी टू इंस्टेंस देख लाम की कोरे क्रिएट करते हैं की कोरे एक इसी टू इंस्टेंस से हमरा एमआई इंस्टॉल कोई तब फिर की कोरे एक एमआई के हमरा रिमोटली कनेक्ट कोरे शेटा नहीं हमरा काज कोरी ये बारे बोली जब कोन हमरा कोन इंस्टेंस क्रिएट कोच्ची तब कोन इंस्टेंस से जब कोन हमरा क्रिएट कोरी तब कोन तार इंस्टेंस है भीतर की ये पर हमारा लॉन्च इंस्टेंस कोई चीज़ है, राइट? तो ना तो लाइक देखो लॉन्च टेम्पलेट्स, व्हाट रिक्वेस्ट, रिजर्व इंस्टेंस, डेडिकेटेड होस्ट, अ कैपेसिटी रिजर्वेशन ये कहने की जो ऑप्शंस हमारे के दिए चाहिए। तो हमने देखा ना वो व्हाट आर दिस ऑप्शंस? हमने बा� जे अमेज़न इसी टू प्राइसिंग ऑप्शन तो प्राइसिंग ऑप्शन एडिंग टर्न आ दिया ना मेरे का टाइप्स को लेकर नहीं बोझा हो तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जे टाइप टर्म रा देख बोल सकते हो जो ऑन डिमांड है हमने जी इसी टू इंस्टेंस टेक क्रिएट करें चिना शेड की तो हमने ऑन डिमांड इंस्टेंस क्रिएट करें चिना राइट आमी कोना कमिटमेंट कोडी ना जामी इंस्टेंस टक कत्त दिन चाला बो कत्त कौन चाला बो ठीक है जे आमा जाए कने बिलिंग है बिलिंग कॉन्सेप्ट हो जे पार आवार दिस अभी आमा के कने जोखन हम इंस्टेंस क्रिएट कोडी हमारे पर्टिकुलर एक आवार आचे सेवेन फिफ्टी आवर्स हमने इंस्टेंस टके यूज करते any partial hour converted to full जिधि कोपन कोनो partial hour है जब भी 45 minutes machine टके use करें ची वारान करें ची ताले ये ना जब हमारे 45 minutes से billing होगे even if I run the machine for 45 minutes उटा पुरो एक तो full hour रेडी एक तो billing कितने का ना हो जाए ठीक है अच्छा ये बार billing cycle टा start कोपन होच्छे जोखनी आमी कोन instance running state जोखन आमी ताके आन्ची और instance टा state जोखन आमर running होच्छे तोखन क्यों चे मार billing cycle start हो जाए अ जो अपना आमी जो भी इंस्टेंस तक स्टॉप कर दी अ जब कोनी इंस्टेंस से स्टेट टा स्टॉपिंग स्टेट है चले आसे आमर के तो बिलिंग साइकल स्टॉप हो जाए ठीक है अच्छा ये वाले कहने बिलिंग के खत्म टाइम इस बोल दी बिलिंग साइकल डोंट स्टार्ट एट नाइन एम और टेन एम एक्सेप्ट ऐडा बोलते की चीज़ है ऐडा � इटा होते ही पड़े जे आमी आमर कोनो एक ता सिस्टम के आमी नाइन थर्टी ते स्टार्ट करें ची राइट तले आमी नाइन थर्टी ते के स्टार्ट करें ची आमी जिधे उटा टेन फिफ्टी लोग जमी यूज़ कोरी अदम फ्रो रनिंग से लोटा के यूज़ कोल्ला बट टेन थर्टी लोग जमी यूज़ कोरी ते नाइन थर्टी टू टेन थर्टी आमर शौकाले आमी एक टाइम इंस्टेंस के घरे स्टार्ट कोल्ला। आफ्टर रनिंग 25 मिनट्स आमी इंस्टेंस टेका स्टॉप कर दिया। ठीक आचे। तो आमी बोलते पड़े जब आमी 955 ही इंस्टेंस टेका स्टॉप कर दी चे। आवार आमी शेटा के होय तो दोस्ता पाँचे आवार आमी शेटा के स्टार्ट कोल्ला। और दोस्ता कुड़ी के � हाँ, सेकंड है 955 मतलब 30 मिनट सामने उठाकर रन करें ची, जिधि उठाकर मैं स्टार्ट करें जिधि स्टॉप करें दी, ताले उठाकर तो वन अवर काउंट हो जाए, आवाज़ जोखन अभी उठाकर 10 10 5 है जिधि अभी ये रखूँ कोरी दोस्ता पाँच है अभी जिधि सही मिशन टकावा स्टार्ट कोरी, सेकंड है जिधि वह दोस्ता पूछी शामि� आर 955 में मिशन टेकर रिस्टार्ट करें ची ताले किंतु मिशन का रनिंग स्टेट ही अच्छा होता है किंतु स्टॉप होता है शेखने किंतु हमारे 1025 होती है पूरा एक घंटा ना हमारे तय एक टाइम बिलिंग साइकल होती है आज जो दिन हम मिशन टेकर स्टॉप करें हमारा ऑन पड़ी शेखने किंतु हमें वो तय एक घंटा यूज एट अगला ऑन डिमांड तो बस रिजर्व मरे क्यों होते हैं रिजर्व पे क्षेत्र जो भी आमी जानी है आमाजी भी रखो कुनो प्लान ताके जैसे सपोज आमर कोने रखो मैं एक टा एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर रन कर में जेटा मैं जानी जेटा एक टा लॉन्ग टर्म सर्वर हमारे एक टा दौड़ कर जेकन अमी आमा सर्वर टके 
পুরো লং টার্মের জন্য আমি সেখানে সার্ভারটাকে বুক করব সেখানে আমি কিন্তু আমার ইনস্ট্যান্সটাকে রিজার্ভ করতে পারি ঠিক আছে যে দুটো টার্ম আমি এখানে পাই সেটা হচ্ছে আইদার আই ক্যান রিজার্ভ দা ইনস্ট্যান্স ফর ওয়ান ইয়ার অর থ্রি ইয়ার্স ঠিক আছে দুখানা টার্ম অ্যাভেলেবেল আছে একটা ওয়ান ইয়ারের একটা থ্রি ইয়ার্স আছে এবার যখন আমি ওটাকে রিজার্ভ করছি আমি জানি যে আমার ইনস্ট্যান্সটা ফুল টাইম আমার রান করবে তখন ওখানে তিনটে পেমেন্ট অপশন আমার কাছে কিন্তু আসে একটা পেমেন্ট অপশন হচ্ছে ফুল আপফ্রান্ট মানে আমি পুরো পেমেন্ট আপফ্রান্ট আমি দিয়ে দিতে পারি যে আমার পুরো আমি ওয়ান ইয়ার এটাকে ইউজ করবো ওয়ান ইয়ারের যা পেমেন্ট আমি এখনই অ্যাডভান্সে পেমেন্ট করে দেবো অথবা পার্সিয়াল আপফ্রান্ট দিতে পারি পার্সিয়াল আপফ্রান্টে আমি কিছুটা পেমেন্ট এখন দিলাম আর কিছুটা পেমেন্ট আমার বিলিং অ্যাডজাস্ট হবে আমি এরকমও করতে পারি অথবা নো আপফ্রান্ট পেমেন্ট আমি কোনো আপফ্রান্ট পেমেন্টই দিলাম না আমি ওটাকে ইউজ করা স্টার্ট করলাম রাইট এরকম যেরকম যেরকম বিল আসবে সেখানে সেখানে আমি সেরকম সেরকম বিলিং আমি পে করবো তো ফুল আপফ্রান্ট করলে কি হচ্ছে অ্যামাজনে কিন্তু একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি কিন্তু আমরা সেভ করতে পারি কম্পেয়ার টু অন ডিমান্ড ঠিক আছে যেমন অন ডিমান্ডের যে চার্জেস আছে যে যে বিলিং সাইকেলটা রান করে সেখানে যদি আমরা রিজার্ভ ইনস্ট্যান্স নিই এবং সেখানে যদি ফুল আপফ্রান্ট করি তো আমি বলে রাখি অন ডিমান্ডের থেকে আমি আপ টু সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট অব্দি ঠিক আছে আমি এখানে কিন্তু পেমেন্ট কিন্তু সেভ করতে পারি মানে অ্যামাজন আমাকে ডিসকাউন্ট দেবে আপ টু আপ টু মানে ফিক্স কিছু নয় আপ টু সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট অব্দি আই ক্যান গেট এ ডিসকাউন্ট ঠিক আছে মনে হলে সেভেন্টি টু সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্টের মধ্যেই দেয় এবারে এখানে কি হচ্ছে রিজার্ভ যখন করছি আমি সেখানে একটা ক্যাপাসিটি গ্যারান্টি পাচ্ছি যে আমি যে হার্ডওয়্যার রিসোর্সটাকে ইউজ করব সেটা একদম কি রিসোর্স হবে সেখানে আমি ক্যাপাসিটি গ্যারান্টি পাচ্ছি এবার যদি এরকম কোনো রিজার্ভ এরকম কোনো অপশন আছে যে আমি দেখছি আমার আফটার আমার যে টেন ইয়ারটা ছিল সাপোজ আমি ওয়ান ইয়ারের জন্য সেটাকে আমি কি করেছিলাম রিজার্ভ করেছিলাম আমি দেখছি আফটার এইট মান্থস অর নাইন মান্থস ঠিক আছে আমার আর সেই ইনস্ট্যান্সটা দরকার নেই ঠিক আছে সেই রিজার্ভ ইনস্ট্যান্সটা আর আমার দরকার নেই আমার কাজ হয়ে গেছে তো সেখানে কিন্তু আমি অ্যামাজন থেকে কিন্তু আমার ওটাকে কিন্তু ফিরিয়ে দিতে পারি না যে না তুমি এটা নিয়ে নাও আমাকে আমার পেমেন্ট কেটে দিয়ে দাও ঠিক আছে আমার কোনো টাকা তুমি ফেরত করবো মানি ব্যাক করো এরকম কোনো কিন্তু অপশন অ্যামাজন আমাদেরকে অফার করবে না বাট অ্যামাজন এখানে কি বলছে যে যদি এরকম তোমার যদি থাকে যে তোমার ইনস্টেন্সটার প্রয়োজন হচ্ছে না তো ইউ ক্যান রিসেল তুমি ওটাকে রিসেল করতে পারো ইফ দের ইজ আ বায়ার অন দ্য অ্যামাজন ঠিক আছে যদি এডাব্লিউএস এর কোনো যদি বায়ার থাকে তাহলে সে কিন্তু এই ইনস্টেন্সটা আমার কাছে কিনে নিতে পারে এবং আমার সাথে সে ডিল করে দেবে সে কত টাকা ইনস্টেন্সটা কিনবে তার যদি রিকোয়ারমেন্ট মিট হয় যে তার সেরকম দরকার আর আমার ইনস্টেন্সটার যা রিজার্ভেশন পিরিয়ড আছে সেটা তার ম্যাচ করে যাচ্ছে তাহলে তার সাথে আপফ্রান্ট কিছু আমি ডিল করে আমি কিন্তু আই ক্যান সেল মাই ইনস্টেন্স টু সাবমিট ইয়ার্স ঠিক আছে ওই শিডিউল রিজার্ভেশন শিডিউল রিজার্ভেশনটা কি হচ্ছে রিজার্ভ আর শিডিউল রিজার্ভেশনের মধ্যে পার্থক্য এটাই হচ্ছে যে এখানে কি হচ্ছে যে আমাকে একটা শিডিউল করতে হবে যে আমার যে ইনস্টেন্সগুলো আছে এটা কতক্ষণ আমার রান করবে যে সাপোজ আমি একটা ইনস্টেন্স আমি জানি যে আমার ইনস্টেন্সটা ডেলি উইকলি বা মান্থলি বেসিস আমি শিডিউল করতে পারি যে ডেলি হয়তো আমার সকাল নটা থেকে বিকেল ছটা অবধি আমার একটা ইনস্টেন্স রান করবে না সকাল নটার আগে করবে না বিকেল ছটার পরে করবে এখানে আমি কিন্তু কি করতে পারি একটা শিডিউল করতে পারি ঠিক আছে এবং এখানে যে আপফ্রান্ট যে টার্মটা অ্যাভেলেবেল আছে যদি আমি শিডিউল রিজার্ভেশন যাই আমি এখানে ওয়ান ইয়ার টার্ম কিন্তু অ্যাভেল করতে পারি অ্যাজ অন ডেট এখন যে আমি জিনিসটা তোমাদের ক্লাস করাচ্ছি সেই অনুযায়ী আমার এখানে ওয়ান ইয়ার টার্ম কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে ঠিক আছে এবার যেরকম যেরকম ওয়ার্কলোড থাকে আমরা সেরকম সেরকম ওয়ার্কলোড হিসেবে আমরা সেরকম একটা শিডিউল আমরা রিজার্ভ করে রাখতে পারি আমাদের ইনস্ট্যান্স ঠিক আছে যখন আমাদের ওয়ার্কলোড নেই বা থাকবো না সেই সময় আমরা ইনস্ট্যান্সের বিলিং নিয়ে আমার কোনো দরকার নেই তো সেই সময় আমি ইনস্ট্যান্সটাকে রান করবো না তো সেইভাবে আমি কিন্তু এখানে শিডিউল রিজার্ভেশনে আমার ইনস্ট্যান্সের কখন রান করবে তার প্ল্যান আউট কিন্তু আমি এখান থেকে করতে পারি আচ্ছা স্পট ইনস্ট্যান্স কি হচ্ছে স্পট ইনস্ট্যান্স ব্যাপারটা এরকম দাঁড়াচ্ছে যে কিছু আনইউজ ক্যাপাসিটি অ্যাট এডাব্লিউএস ইজ গিভেন ইন দা মার্কেট ফর বিলিং এটার মানে হচ্ছে যে এডাব্লিউএস এর কিছু আনইউজ কম্পিউট ক্যাপাসিটি থাকে মানে এরকম কিছু এডাব্লিউএস এ যখন আমরা ইনস্ট্যান্স রান করছি ধরেছি এডাব্লিউএস এ কিছু আনইউজ এরকম কিছু মেশিনস মানে ইনস্ট্যান্স আছে যেগুলো আনইউজ স্টেটে আছে তো এডাব্লিউএস কি করে সেটাকে সেই সেটা দিয়ে একটা ইনস্ট্যান্স তৈরি করে এবং ইনস্ট্যান্সটাকে তৈরি করে তারা সেটাকে বিড করে বিড করা মানে হচ্ছে এডাব্লিউএস কি করবে একটা বেস প্রাইস সেট করে দিল একটা বেস প্রাইস সেট করে দিল যে सपोज এই 10 ডলার বা सपोज কিছু একটা এরকম প্রাইস সেট করে দিল
ब्लक আর ম্যাক্সিমাম 6 আমার অবধি কিন্তু আমি ইনস্টেন্সটাকে ব্লক করতে পারি মানে আমি একটা স্পট ইনস্টেন্স নিলাম ঠিক আছে একটা প্রাইস बेनिफिटে এবং আমি বললাম ম্যাক্সিমাম 6 আমার অবধি কিন্তু ইনস্টেন্সটা অন্যভাবে ডেলিভার করা যাবে না তাহলে আমি এটা 6 আমার অবধি কিন্তু আমি ইউজ করতে পারব না তো দিস ইজ কলড স্পট ইনস্টেন্স এবারে কি যে ডেডিকেটেড ইনস্টেন্স আর ডেডিকেটেড হোস্ট তাই তো ডেডিকেটেড ইনস্টেন্স আর ডেডিকেটেড হোস্টটাকে বোঝানোর জন্য আমরা একবার আমাদের কনসোলে এখানে যাই আমি এখানে একটা দেখাই এখানে যখন আমরা কোনো ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করি যেমন আগেরবার করেছিলাম আমি এখানে ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করছি লঞ্চ এন্ড ইনস্ট্যান্স আমি এখানে করছি কোন একটা অপারেটিং সিস্টেম আমি এখানে নিয়ে নিচ্ছি सपोज উইন্ডোজ সার্ভার যেমন কিছু একটা নিয়ে নিলাম রাইট এবার যদি আমি এখানে কনফিগার অপশন তো এখানে যদি আমি যাই এখানে যখন আমি কোনো ইনস্ট্যান্স যখন আমি নিই তো এখানে একটা টেনেন্সি বলে একটা ব্যাপার আছে রাইট তো বাই ডিফল্ট এখানে আমি শেয়ার টেনেন্সিতে কিন্তু রান করি আমার যে ইনস্ট্যান্সটা হচ্ছে সেটা আমার শেয়ার টেনেন্সিতে হচ্ছে নো হোয়াট ইজ শেয়ার এখানে আমি এক জিনিসটা বলে দিচ্ছি হোয়াট ইজ শেয়ার সেটা আমি বলে দিচ্ছি আগে বলে দিই এখানে তিনখানা এখানে টেনেন্সি আমি কিন্তু দেখতে পাই একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে শেয়ার একটা হচ্ছে ডেডিকেটেড আর একটা হচ্ছে ডেডিকেটেড ইনস্ট্যান্স আর একটা হচ্ছে ডেডিকেটেড হোস্ট খুব ভালো করে দেখ এখানে একবার দেখে নিন এখানে কি হচ্ছে শেয়ার আছে রাইট এখানে কি হচ্ছে ডেডিকেটেড ইনস্ট্যান্স একটা হয় একটা ডেডিকেটেড হোস্ট হয় নো হোয়াট ইজ দিস শেয়ার ডেডিকেটেড ইনস্ট্যান্স এন্ড ডেডিকেটেড হোস্ট এই জিনিসটা কি এটা হচ্ছে এটাকে বোঝানোর জন্য আমি এখানে একটা পেন্ট এর গলমি চলে যাই আমার এখানে যদি দেখি আমার যদি কোনো ভার্চুয়ালাইজেশনে কোনো আইডিয়া থাকে না থাকলে আমি এখানে বলে দিচ্ছি ধরে নিন একটা হাই ক্যাপাসিটি একটা হোস্ট আছে ঠিক আছে আমি যে ইনস্ট্যান্সটা রান করি কিভাবে করি আমার একটা सपोज ডিস্ক স্টোরেজ আছে যেখানে হয়তো 100 টিবি এর একটা স্টোরেজ अवेलेबल আছে একটা র‍্যাম আছে যেখানে হয়তো আমার 16 টিবি এর হয়তো বা এরকম হ্যাঁ 16 টিবি এর একটা র‍্যাম লাগানো আছে যেখানে মাল্টিপল প্রসেসর ইনস্টল করা আছে এবং তার উপরে একটা হাইপারভাইজার লেয়ার থাকে রাইট এবং এই হাইপারভাইজার উপর আমার ইনস্ট্যান্সটা রান করে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে EC2 ইনস্ট্যান্স EC21 বলে একটা আমার ইনস্ট্যান্স ফার্স্ট ইনস্ট্যান্স এখানে রান করছে এবার এই ইনস্ট্যান্সটা যখন আমি নিয়েছি তখন হয়তো আমি এখানে CPU এর চারটি কোর নিয়েছি ঠিক আছে অ্যাজ পার দ্য ইনস্ট্যান্স আমার যেটা হচ্ছে CPU এর চারটি কোর ইউজ করছে মানে এই যে হোস্টটা এর যে পুরো ক্যাপাসিটি আছে হোস্টের ঠিক আছে তার মধ্যে এখানে হয়তো তিনটা সিপিইউ আছে যেখানে ই সিপিইউ চারটি করে কোর আছে তো আমার ফার্স্ট ইনস্ট্যান্স চারটি ওয়ান সিপিইউ ফোর কোর সিপিইউ একটা ইউজ করছে सपोज হয়তো এখানে 8 জিবি কোন র‍্যাম ইউজ করছে আর सपोज আমি ধরে নিচ্ছি এখানে सपोज 2 টিবি করে একটা হার্ড ডিস্ক স্টোরেজে এই ইনস্ট্যান্স ইউজ করছে ঠিক আছে স্যার ফর एग्जांपल এবারে এই যে আমার ইনস্ট্যান্সটা রান করছে এই হোস্টের মধ্যে এই হোস্টে सपोज এই হোস্টের নাম দিছি হোস্ট 001 ঠিক আছে তো এই হোস্টের মধ্যে আরো তো কেউ কেউ ইনস্ট্যান্স এখানে আসতে পারে কি পারে এখানে তো আরো তো ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট হতে পারে দ্যাট ক্যান বি ইউজড বাই এনি আদার ইউজার কোন অন্য ইউজার এখানে লগইন করলো এই হোস্টের মধ্যেই তার একটা ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করলো করতে পারে কি পারে না তাহলে যখন আমি আমি একটা ইনস্ট্যান্স ইউজ করছি এবং সেই যে হোস্টে আমি ইনস্ট্যান্স ইউজ করছি সেই হোস্টে অন্য কেউ কিন্তু আবার ইনস্ট্যান্স ইউজ করছে তার নিজস্ব একটা ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করছে सपोज এখানে নিজে এখানে একটা ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট হচ্ছে যেটা হয়তো আমি নাম এখানে দিয়ে দিতে পারি ফর एग्जांपल আমি এখানে নাম দিচ্ছি EC2 সরি EC2 সেকেন্ড ইনস্ট্যান্স ঠিক আছে EC22 এখানে আমার একটা সেকেন্ড ইনস্ট্যান্স হচ্ছে তো এই যে সেকেন্ড ইনস্ট্যান্স হচ্ছে सपोज আমি ধরে নিচ্ছি সেকেন্ড ইনস্ট্যান্স ও সরি 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 ওকে যাই হোক তো আপনারা বুঝতে পারছেন এখানে EC22 আমি একটা সেকেন্ড ইনস্ট্যান্স এখানে আমি একটা রান করলাম এ হয়তো CPU দুটো কোর নিয়েছে ঠিক আছে হয়তো RAM অনেকটাই কম নিয়েছে আমি ধরে দিলাম এখানে আমি হয়তো এরকম কিছু একটা RAM এখানে নিয়েছে রাইট আর স্টোরেজ হয়তো খুব সরি 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 স্টোরেজ হয়তো খুব লিমিটেড একটা স্টোরেজ নিয়েছে নিতেই পারে রাইট এখানে একটা ফুল লিমিটেড স্টোরেজ এখানে নিয়েছে রাইট তো এই যে EC2 ইনস্ট্যান্স যেটা চলছে সেকেন্ড যে ইনস্ট্যান্সটা চলছে তাহলে এ কি করছে একটা অন্য ইনস্ট্যান্ট এই হোস্টে আমার একটা ক্রিয়েট হয়েছে হতেই পারে তো আমি কি করছি আমি কিন্তু একটা একটা হোস্ট আছে যে হোস্টের 
আমি কিন্তু শেয়ার টেনেন্ট মানে এটা এরকম ধরে দিচ্ছি আমার একটা বড় ফ্ল্যাট আছে ঠিক আছে বা একটা বিল্ডিং আছে সেই বিল্ডিং এর একটা পার্টিকুলার ফ্লোরের একটা পার্টিকুলার জায়গা আমি ইউজ করছি রাইট তো দিস ইজ কল শেয়ার টেনেন্সি ঠিক আছে এটা আমি শেয়ার টেনেন্সি করছি যে একটা বড় এখানে হোস্ট আছে সেই হোস্টের একটা হিউজ হার্ডওয়্যার ক্যাপাসিটি আছে তার একটা পোরশন আমি কিন্তু ইউজ করছি তো এটা হচ্ছে আমার শেয়ার টেনেন্সি যেটা আমি এখানে দেখালাম যদি আমি আমার ইনস্ট্যান্সে যাই আমি কিন্তু এখানে শেয়ার টেনেন্সিতে বাই ডিফল আমরা শেয়ার টেনেন্সিতে রান করি এবার বিষয় দাঁড়াচ্ছে যে শেয়ার টেনেন্সিতে এখানে কি হয় যে যদি আমি কখনো এই ইসি টু এই ইসি টু ইনস্ট্যান্সে যদি আমার কোনো রানিং স্টেটে আছে যদি এটাকে আমি স্টপ করে দিই ফর এক্সাম্পল যদি এই ইসি টু ইনস্ট্যান্সটাকে আমি স্টপ করে দিই কি হবে যেই মুহূর্তে আমি ইসি টু ইনস্ট্যান্সটাকে স্টপ করে দেবো এই যে হার্ডওয়্যার যেটা ইসি টু ফার্স্ট ইনস্ট্যান্স যেটা কনজিউম করে রেখেছে এটা কিন্তু ইমিডিয়েট ফ্রি হয়ে যাবে ক্লিয়ার করতে পারছি এটা ইমিডিয়েট ফ্রি হয়ে যাবে এবং এই ইসি টু ইনস্ট্যান্সের যা যা কি বলবো আমি এখানে ডেটা থাকবে বা যা যা এর হার্ডওয়্যার কনফিগারেশন থাকবে তার একটা ফাইল কিন্তু অ্যামাজন নিজের কাছে রেখে দেবে আমি যখন পরে আবার এই ইসি টু ইনস্ট্যান্সটাকে রান করব হতে পারে সেটা এই হোস্টে হোস্ট জিরো জিরো ওয়ানে না এসে এরকম অ্যামাজনের কাছে প্রচুর হোস্ট আছে অন্য কোনো হোস্টে কিন্তু গিয়ে পড়ে সেটা কিন্তু রান করবে হতে পারো কি বললাম না হতে পারে যে এখন যেটা ইসি টু যেটা ইনস্ট্যান্স যেটা এখানে চলছে এই হাইপারভাইজারের ওপর যে যে হোস্টে এখানে চলছে হোস্ট জিরো জিরো ওয়ান এরকম তো অ্যামাজনের একটা হোস্ট থাকবে না এরকম মাল্টিপল হোস্ট আছে তা আমি যখন প্রথম ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করেছিলাম তখন ওটা হোস্ট জিরো জিরো ওয়ানে ছিল এবার এটাকে স্টপ করলাম স্টপ করে যদি আবার আমি সেটাকে অন করি ঠিক আছে যদি আমি সেটাকে আবার রানিং সেটে নিয়ে যাই তাহলে হতে পারে এটা সেম হোস্টে না এসে এটা কিন্তু অন্য কোনো একটা হোস্টে অ্যামাজনের অন্য কোনো একটা হোস্টে ওই হার্ডওয়্যার কনফিগারেশনটাকে যেটা এখানে আছে সেই হার্ডওয়্যার কনফিগারেশনটাকে অ্যাকসেপ্ট করে সেখান থেকে আবার রান করবে তো এটা গেল শেয়ার টেনেন্সি আমি কোনো না কোনো একটা অন্য জায়গায় অন্য কোনো হোস্টের হার্ডওয়্যার রিসোর্সকে আমি সেখানে শেয়ার্ড হার্ডওয়্যার রিসোর্সকে আমি ইউজ ইউজ করবো বা অ্যাক্সেস করবো যেটা আমি বলে দেখি এবারে নেক্সট যেটা আসছে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কোনো ডাউট আছে গুড এবারে তো হচ্ছে ডেডিকেটেড ইনস্ট্যান্স ডেডিকেটেড ইনস্ট্যান্সের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ডেডিকেটেড ইনস্ট্যান্স যখন আমি যখন ক্রিয়েট করব তখন কি হচ্ছে যে যেমন আমি কি বললাম আমার এখানে একটা ইনস্ট্যান্স রান করছে রাইট তো আমি এখানে কি হচ্ছে আমি একটা ইনস্ট্যান্স রান করলাম এবং যদি এরকম অন্য কোনো হোস্ট বা অন্য কোনো ইউজার থাকতে পারে যে এডাব্লিউএস অ্যাকাউন্ট খুললো সে একটা ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করলো এবং তার ইনস্ট্যান্সটা এই হোস্টের মধ্যেই কিন্তু রান করছে যেমন ইসি টু যেটা সেকেন্ড ইনস্ট্যান্স সেটা অন্য কোনো ইউজারের কোনো একটা ইনস্ট্যান্স আমি যদি ডেডিকেটেড ইনস্ট্যান্স করি তাহলে কি হচ্ছে আমি ছাড়া এখানে অন্য কেউ কিন্তু কোনো ইনস্ট্যান্স রান করতে পারবে না এই যে হোস্ট জিরো জিরো ওয়ানে আছে এখানে আমি ছাড়া অন্য কোনো ইনস্ট্যান্স কিন্তু এখানে রান হবে না বলতে পারছি কি পাচ্ছি না রাইট আমি যে হোস্টটাকে ইউজ করছি এখানে শুধু আমারই ইনস্ট্যান্স রান করবে সেখানে আমি দুটো ইনস্ট্যান্স রান করি তিনটে ইনস্ট্যান্স রান করি অ্যাজ পার দ্য ক্যাপাসিটি অফ মাই হোস্ট তো আমি ওখানে শুধু আমি রান করতে পারবো আর অন্য কোনো ইনস্ট্যান্স মানে এটা কিন্তু আমি কিন্তু শেয়ার টেন্ডেন্সিতে কিন্তু গেলাম না আমি পার্টিকুলার একটা ফ্লোরকে নিয়ে নিলাম এবং ওই ফ্লোরে বললাম ওই ফ্লোরে যতগুলো আমি পুরো ফ্লোর থেকে অ্যাক্সেস করবো ওখানে অন্য কারোর অফিস কিন্তু থাকতে পারে না ক্লিয়ার করতে পারলাম কি বললাম না কিন্তু শেয়ার টেন্ডেন্সিতেও কিন্তু একটা প্রবলেম আছে যদি আমি সরি ডেডিকেটেড ইনস্ট্যান্সেও কিন্তু একটা প্রবলেম আছে আমরা যেটা এখন বুঝছি সেটা হচ্ছে ডেডিকেটেড ইনস্ট্যান্স ডেডিকেটেড ইনস্ট্যান্সের প্রবলেমটা কি হচ্ছে যে যদি আমি কখনো আমার ইনস্ট্যান্সগুলো আবার শাটডাউন করি রাইট এবং যদি আমি সেটাকে স্টপ করি স্টপ করে যদি আমি যখন আবার রানিং করব হতে পারে এই হোস্টটা ইউজ না করে আবার আমি অন্য কোনো হোস্টে গিয়ে কিন্তু আমার ইনস্ট্যান্সটা রান করছে যেটা আমার শেয়ার টেন্ডেন্সিতে হয়েছিল রাইট মানে আজকে আমি এই হোস্টে আছি কালকে যদি আমি সিস্টেমটাকে স্টপ করি তারপর কালকে যখন আবার আমি সিস্টেমটাকে আমার ইনস্ট্যান্সগুলোকে যখন আমি রানিং স্টেটে নিয়ে আসবো তখন হতে পারে আমি অন্য কোনো একটা হোস্ট থাকবে অবশ্য সেই হোস্টে কিন্তু শুধু আমারই কিন্তু ইসি টু ইনস্ট্যান্স চলবে রাইট কিন্তু সে সেটা এই হোস্টেই হবে এরকম কোনো মানে নেই তো যদি হোস্ট চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে প্রবলেমটা কি হবে প্রবলেমটা এটাই হয় যে এরকম কিছু আমাদের লাইসেন্স থাকে যেগুলো হচ্ছে হার্ডওয়্যার ডিপেন্ডেন্ট রাইট কিছু এসকুয়েল সার্ভার সিকুয়েল সার্ভারের কিছু এরকম লাইসেন্সিং ফ্যাক্টর আছে যেটা কিন্তু হার্ডওয়্যার ওরিয়েন্টেড যেখানে হার্ডওয়্যার যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু লাইসেন্স কিন্তু কি হয়েছে লাইসেন্সটা এক্সপায়ার
ডেডিকেটেড হোস্ট যদি আমি অপশনটা নিই যেটা আমার এখানে ভিজিবল করা আছে ইফ আই গো উইথ দ্য ডেডিকেটেড হোস্ট তো সেখানে কি হবে যে ডেডিকেটেড হোস্টে এই হোস্টটাই কিন্তু আমি ফুললি অ্যালোকেট করে নেছি এবং এই হোস্টে কিনে যা ইনস্ট্যান্স রান করব সেখানে সব আমারই ইনস্ট্যান্স রান হবে এবং আমার ইনস্ট্যান্স কি আমি স্টপ করি আবার রান করি যাই করি না কেন ডেডিকেটেডলি কিন্তু এই হোস্টে কিন্তু আমার ইনস্ট্যান্সটা থাকবে আমার স্টপ করার জন্য যে আমার হোস্টটা চেঞ্জ হয়েছিল সেটা কিন্তু হবে না ঠিক আছে তাহলে টেনেন্সির ব্যাপারটা আশা করি ক্লিয়ার হয়ে গেল এখানে যখন আমরা ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করি তখন টেনেন্সিটা কি এটা আমি লাস্ট ক্লাসে বলেওছিলাম যে আমি বলবো এটা তো দিস ইজ व्हाट তাহলে আমি একবার রিপিট করে নিচ্ছি যে যদি আমি শেয়ার্ড ইনস্ট্যান্স যদি আমি নি তাহলে সেখানে কি হচ্ছে যে হোস্টে আমার আমার ইনস্ট্যান্স রান করছে সেখানে আদার ইউজারের ইনস্ট্যান্সও রান করতে পারে ডেডিকেটেড ইনস্ট্যান্স যদি নি তো সেখানে আমারই সব ইনস্ট্যান্স রান করবে কিন্তু যদি আমি ইনস্ট্যান্স গুলোকে স্টপ করে আবার যদি রান করি সেখানে হতে পারে আমার হোস্ট যেটা আছে যে হোস্টে আমার ইনস্ট্যান্স গুলো রান করছে সেই হোস্টটা আমার চেঞ্জ হয়ে যাবে আর যদি ডেডিকেটেড হোস্ট নিয়ে নি তাহলে আমার ইনস্ট্যান্স বা হোস্ট কোনোটাই কিন্তু চেঞ্জ হবে না ওটার আমি পুরো ডেডিকেটেড বিলিং আমার স্ট্রাকচার আছে পুরো হোস্টটাই কিন্তু আমি অ্যাকোয়ার করতে পারবো ঠিক আছে মানে আমি পুরো হোস্টটাকে এনজয় করতে পারবো তাহলে এখানে এই জিনিসটা লেখা আছে ডেডিকেটেড ইনস্ট্যান্স আর ডেডিকেটেড হোস্ট এখানে শেয়ার্ড হার্ডওয়্যার যেটা আছে সেটা এখানে মেনশন করা নেই कतिसाइडर This is dedicated host. Okay? So, this is the option that we have done. So, EC2 instance, which we have done. Okay? So, we have created an instance. Now, we have done a spot request. Spot request means that we have done a bid. Okay? So, we have done a spot request. Okay? So, we have done a spot instance. So, we have done a bid. Okay? So, we have done a bid. Okay? So, we have done a bid. Okay? So, we have done a bid. देखल এবার আমরা নেক্সট ক্লাসের দিকে এগিয়ে যাব